Hi everyone, let's discuss our new chapter, Spectroscopy. In this chapter, we will study the general concepts and fundamental principles of Spectroscopy. So, the first question would be, what is Spectroscopy? It is the interaction between light and matter. So, in order to study Spectroscopy, we have to take care of these terms, light and matter so we have light matter and the interaction between light and matter appo light ennalla term nammal use edukonde now let's discuss about light we know that light is an electromagnetic wave which oscillates in space because we have talked about wave let's draw a wave first now let's try to label the axis. Y axis is the amplitude and X axis is the distance. Now we have to examine the waves. Now we have to examine the maximum amplitudes. That is why we have minimum amplitudes. Now we have to examine the maximum amplitude and the minimum amplitude. We have to join the joint. We will the distance of the wave length and length of the wave. Generally, we will express the wave length in the lambda term. We will use the term It is frequency. Frequency is the sujee picker. We will representation. Frequency is the number of full wavelength per unit time wavelength large aanu engil avade unit time il undaguna waves inde ennam koravayirikkum adhaayathu frequency will be small ini adalla wavelength valare cherudaanu engil namakku unit time il more number of waves undavu that means frequency is large adhaayathu lambda is inversely proportional to nu in the lambda yum nu multiply the product in the varayinadu constant aana. it is velocity of light in vacuum represented by c which is equal to 3 into 10 raised to 8 meter per second appo namukku chuttulla light nokki kaynal for example sunlight sunlight nu varayinadu or composite light aanu adayathu Several lambda values are several frequency of electromagnetic waves in the Sunlight Sunlight, famous scientist title, Newton glass presethiluda pass in the Samith, or a rainbow polyla band adhethine, observe a nighta patti. Adaida, sunlight lilla ella componentsum, wavelength in the order, separate out to Chedana, adhethine kana nighta sadhichad. In the electromagnetic wave, we can spread the spectrum of the spectrum. The process of getting the spectrum is called spectroscopy. In the case the solar spectrum, we can see in the visible region of the black lines. We can see the Fraunhofer lines. How do we see this? Atmosphere lilla chilla elements particular frequency lilla wave in a our absorb chain of the gondana aerial black line leganic in the ether thriller spectra thranamla absorption spectra in the molecule in a material type of spectroscopy lilla the emission spectroscopy larino ariadio laboratories lilla say the tendavo in our life, we have the first spectroscopic experiment or emission spectroscopy. It is flame test. So, while doing flame test, we will get bright yellow color. We will get bright yellow color. We will get bright yellow color. If it is lithium chloride, it will be red. If it is copper chloride, then it will be blue. And if it is barium chloride, it will be green. Even these molecules, in higher energy, get in the they are emitting some radiation of a particular frequency. 
അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് കളറിൽ അവരെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ദ റിസൾട്ടിംഗ് സ്പെക്ട്രം ഇസ് കോൾഡ് ദ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം സോ വെൻ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ലൈറ്റ് മാറ്റർ ഇൻട്രാക്ഷൻ സോ ദ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് മാറ്റർ ഇൻട്രാക്ഷൻ വാസ് ഗിവൺ ബൈ നീൽസ് ബോർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു വേവ് ലൈക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് ഐൻസ്റ്റീൻ കൊണ്ടുവന്ന ലൈറ്റ് ക്വാണ്ടം ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഡുവൽ നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നത് ലൈറ്റിൽ ഫോട്ടോൺസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മാറ്ററിൻ എങ്ങനെയാണോ മോളിക്യൂൾ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലൈറ്റിന് ലൈറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫോട്ടോൺസ് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ക്വാണ്ടം ഹൈപ്പോത്തസിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്വാണ്ടം ഹൈപ്പോത്തസിസ് ദ എനർജി ഓഫ് ദ ഫോട്ടോൺസ് ആർ കോൺടൈസ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ വെർ എച്ച് ഇസ് ദ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ന്യൂ ഇസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡ സോ ഈക്വൽ ടു ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇൻ ടു റീപ്ലേസിംഗ് ന്യൂ ആസ് സി ബൈ ലാംഡ സോ ഇ ഇസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ കോണ്ടാക്ട് മെക്കാനിക്സ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നെയിൽസ്ബോർ തൻ്റെ അറ്റോമിക് മോഡലിൽ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് വെൻ ദ ലൈറ്റ് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ആറ്റം ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ഫ്രം വൺ സ്റ്റേറ്റ് ടു അനദർ കൺസിഡർ ദിസ് ആസ് ഇ വൺ ആൻഡ് ദിസ് ആസ് ഇ ടു എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ദിസ് പാർട്ടിക്കൾ ഫ്രം ഇ വൺ ജംസ് ടു ഇ ടു ആൻഡ് ദ എനർജി നീഡഡ് ഹിയർ ഇസ് എച്ച് ന്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് The difference between the energy levels E2 and E1 is H nu. Absorption of a photon H nu causes a molecule or an electron to undergo transition from lower energy state to its higher energy state. That is E2 minus E1 is equal to H nu. അതായത് എച്ച് ന്യൂ എമൗണ്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഇ വൺ സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളിനെ ഇ ടുവിലോട്ട് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇ ടുവിലോട്ടാണ് ജമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇ ടു ഇ വണ്ണിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇ ടുവിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ സം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഷുഡ് ബി അബ്സോർബ്ഡ് സോ വി ഗെറ്റ് ആൻ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്ര If we consider E2 as a lower energy level, that is E1 in a column energy koravaan E2 in a angle, E1 in a in the particle E2 will out to wear in the same way, or balance energy over it in the home, I energy over it, for a thought to emit you. So we will get an emission. That is if E2 is less than E1, then we get an emission spectra. Now let's try one question based on what we have studied today. The question is, calculate the energy of one mole photon of wavelength 600 nanometer. So we know that E is equal to H nu. And we have given the wavelength. So that is H nu becomes H C by lambda. Substituting all the values here. Planck's constant h is equal to 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second. The unit of Planck's constant is joule second and the velocity of light in vacuum is 3 into 10 raised to 8 meter per second and the lambda we have given is 600 nanometer. It is in meter will be 600 into 10 raised to minus 9 meters. Okay. So, uh, when we do this, 6.62, 6 into 3 divided by 6 and all the power terms aside. 
that is 10 raised to minus 34 into 10 raised to 8 divided by 10 raised to minus 7. So we get approximately which is equal to 3.3 .3 into 10 raised to minus 26 divided by 10 raised to minus 7. That is 3.3 .3 into 10 raised to minus 19. In the unit, we will look at the unit. Planck's constant is joule second. Velocity is meter per second. That is second denominator. Then, uh, wavelength is meter. Cut the last one. That is joule. So, the answer will be 3.3 into 10 raised to minus 19 joule. We will the final answer. Question reread either in comments long. They ask for energy of one mole of photon. Namuk Ipa kitula the energy in the bar another photon in the energy anna. Our chodich to leather one mole photon in the energy anna. So we have to do some more calculation. So for one mole it will be three point three into ten raised to minus nineteen joule into avocado number. That is three point three into ten raised to minus nineteen joule into 6.022 into 10 raised to 23. This is the final answer. So that is for today and thank you.